，真的被大兵给说中了。乌军已经开始对扎波罗热方向发起反攻了。在六月四号，在乌军高层统一协调下，乌军分别从扎波罗热和顿涅斯克南部的五个地区发起进攻。这一轮反攻呢，乌军可谓是做足了功课。尽管俄军有所准备，但面对乌军猛烈的攻势，他们还是有些招架不住了，甚至又开始出现了大撤退的情况。有些朋友可能会疑惑，俄罗斯最近不是在扎波罗热重创了乌军装甲部队，甚至战场首秀的豹儿也被打烂了？怎么又会是俄军又撤退了呢？那咱们就来先聊一聊豹二战损这件事儿。在六月六号，有关豹二被击毁的消息首次被俄国防部公布。科纳申科夫在《每日战报》中表示，八辆豹式主战坦克被俄军炮火击中，并放出了相关击毁视频。据了解，这段视频呢是俄军从卡五二短尾鳄武装直升机上拍摄的。这事儿一出，算是让一些网友集体高潮了。但很快有细心的朋友发现，好家伙，视频里哪是豹二呀？这不是农用联合收割机吗？于是各种针对卡五二的官苗系统性能以及可靠性的评论相继出现了。对此，俄国防部始终坚持卡五二击毁的就是乌军的豹二主战坦克。可能是绍伊古气不过，紧接着第二天放出了更清晰的豹二战损视频。大兵通过地形信息推测，视频拍摄地应该是位于奥列霍夫前线的雷区，而视频中损失的豹二 A 6布莱德利步兵战车和 B M 2扫雷车在内的多辆重装备属于乌军第四十七机械化旅。当时呢，他们在雷区内尚未展开攻势，便遭到俄军炮击。毫无疑问，这段视频给乌军和第四十七机械化旅带来了很大的舆论压力。但好在当时乌军是进攻态势，目前已经有视频显示，受损的豹二等装备已经修复回收了。而从豹二受损也可以判断出，这次乌军是真的开始反攻了。根据目前大兵所掌握的情报，乌军反攻呢是从扎波罗热到巴赫穆特四百公里的前线展开的。乌军投入了包括九个北约训练的突击旅在内的三十二个旅，而驻守在扎波罗热地区的俄军主力是第五十八集团军。该集团军在特别军事行动以来，尚未遭到大的打击，战力基本保持完整，同时具备很强的战斗意志。因此，俄乌两军在扎波罗热的战斗算是硬碰硬了。另外，这次的反攻明显和去年乌军在哈尔科夫反攻不太一样。当时呢，乌军损失少，完全是因为采取了声东击西的策略，俄军的注意力完全被吸引在了赫尔松。现在，俄军为了缩短战线，不仅对预期的反攻做好了充分准备，他们还炸毁了卡霍夫卡大坝，将原赫尔松的防守兵力转移集中到了扎波罗热一带。在这种情况下呢，作为试探性进攻的乌军装甲部队一定会出现损耗的。由于目前乌军方面已经进入静默状态，对战况信息进行了封锁，因此近几天激烈的战事主要消息来源是俄罗斯以及一些西方媒体、智库。考虑到某一方曾多次故意释放假消息，因此要在这些繁杂的信息中鉴别真假是极为困难。但是从八号、九号的战场消息看，即便这次乌军反攻计划受阻，装甲部队也出现了损失，但他们的进攻还是有一定成效的，因为俄军又开始撤退了。五月八号，俄罗斯国防部当天发布的战报，俄罗斯武装部队扎波罗热战线司令亚历山大·罗曼丘克上将表示，八号凌晨，乌军四个机械化加强营突然在扎波罗热方向打响了第一枪，为了抢占先机。战斗打响后，乌军投入大量火力，对驻守俄军进行压制。乌军通过火箭弹和重炮，率先对俄军阵地指挥所炮兵阵地进行轮番轰炸，随后又出动战机，开始空袭俄军防御纵深和后勤设施。俄守军呢，在面对乌军的反攻，予以了猛烈反击，成功击破了乌军原定的反攻任务。单从这则信息看呢，俄军本次防御还算不错，挫败了乌军的试探性进攻。不过，根据后续的报道看，俄军指挥官的战报信息明显只是挑了好消息来报道。六月九号，乌军公布的一段视频，视频中的一架乌军无人机记录了俄军部队其中一个阵地的战斗表现。在乌军炮火的攻击下，数十名俄罗斯士兵头也不回地沿着小路急速逃离。之后，俄罗斯方面的消息也证实了乌军已经在扎波罗热地区突破了俄军的第一道防线。据大兵了解，俄军在扎波罗热一共就三道防线，分别是两条野战防线和一条城市防线，其中每隔数百米分布反坦克壕沟、龙牙庄、战场壕沟一系列炮兵阵地。
。而在阵地之间呢，俄军似乎还部署了更多的隐蔽设施，例如远程火炮系统和地雷阵。讲道理，俄军凭借着这种防御阵地抵挡乌军攻势，应该是不算难。难道这次俄军撤退是打算诱乌军深入，再对其进行包围吗？从目前的信息看，乌军8号对扎波罗热地区有两个主要进攻点，一个是库班地区，此地俄军部署有第58集团军所属的精锐摩布第42师，正面与乌军对抗；另一个则是罗伯季涅这条防线上负责牵扯乌军进攻的是俄军第22特种兵旅。由于在之前各国援助了不少防地雷反伏击车，另外诸如豹二坦克和一些先进的坦克装甲都已经进入到乌克兰战场，因此乌军在进攻初期，装甲部队充当先锋，同时向两地区的俄军阵地挺进。而俄军那边呢，经过大半年的建设，已经在两地第一道阵地前沿部署了纵深约一公里的地雷阵。并且为了让乌军反攻出师不利，俄军呢在扎波罗热前线所设的两道防线中，第一道防线呢是精锐中的精锐了，其目的就是要将乌军的反攻扼杀在摇篮之中。一旦第一道防线被破，那第二道防御呢也很难抵御住乌军的进攻。当乌军精锐悉数进入到阵地前沿防御圈后，俄军战机、炮兵单位、武装直升机、巡飞弹全部联合，对乌军先头部队实施了覆盖式打击。在这种情况下，乌军没能快速通过防区，而在俄军火炮饱和式打击之下呢，乌军也损失了部分装甲车辆。不过，第一轮攻势被俄军防御下来后呢，乌军也没有轻易被俄军火力压垮，他们果断决定简单休整后，趁着夜色再一次对俄军实施突击。经过上一轮反攻失利后，乌军也吸取了教训，将打击重心转移到了罗伯季涅这一战线上。这次乌军动用了各类武器，持续对俄军前沿阵地进行炮火打击。在连续三个小时的攻防较量中，罗伯季涅的俄守军第二十二特种兵旅使用了 D 三零榴弹炮、BM 二七飓风火箭炮和坦克发动反击，但是效果并不理想。最终的结果呢，是乌军成功突破了幺七八点二高地。接下来，俄军又丢失了战线左侧的布洛科维。很明显，乌军在这一区域的优势是更加明显。俄军在吃了败仗之后呢，只能向科特哈特镇北部快速撤离。而库班方向经过一个昼夜的战斗，尽管乌军打得十分艰难，但是乌军还是在罗伯季涅取得了不小突破。据悉。俄军摩布第四十二师第二九一团开始向后方阵地撤退，而乌军呢也选择乘胜追击，要打赢这场攻坚战。在俄军第一道防线被乌军撕破一个口子后，撤下来的俄军迅速巩固了第二道防线，同时为了阻止乌军挺进速度，俄军开始发射了大量的九 M 二二五 S 铝热剂燃烧弹。这种铝热气燃烧弹破坏性极强，在爆炸时自身飞溅的弹片能够造成大范围杀伤，同时在爆炸瞬间能够释放三千度高温，哪怕是几厘米厚的钢板也能在数秒时间内被融化。面对俄军突然释放的杀招，身处平原地区的乌军自然是吃了大亏了。而后库班地区的俄守军可能是急于找回场子，九号入夜后又对撤退地发动了夜袭。俄空天军也在夜间出击，冒着误炸友军的风险，为地面部队提供火力支援。但是，由于乌军装备了大量夜视器材，在夜战中有优势，因此俄军的反突击并未成功。从这两个地区的战况看，俄军弃守第一道防线，并不存在什么诱敌深入的战术，只是单纯的打不过，无奈撤退。而根据俄方最新的通报情况，虽然他们明面上没有说，但扎波罗热战线已经是十万火急了。目前乌军还在周边地区不断的集结兵力，而此目的呢，就是要持续对俄军阵地发动攻势，以此不断消耗俄军火力，然后在深夜趁俄军放松警惕之际，乌军就发起冲锋，以此一点点的瓦解俄军防御。此前，俄军摩布第二九一团、摩布第七零团，还有侦察兵、特种兵，已经全部进入到阵地作战。面对乌军的疯狂反扑，俄军自然是不敢大意啊。按照俄方的战报来讲，乌军损失的确很大，特别是排雷阶段造成了乌军巨大伤亡，甚至乌军是只能一个据点一个据点的摸着前进。大兵还是那句话。进攻呢，那一定就会有损失。要知道，在第二次阿拉曼战役中，英国人花了十二天才最终突破了德意联军的防线。战斗第十天，英国第九装甲旅带着九十四辆坦克投入战斗。虽然半个小时过后，他们只剩了十四辆坦克，但最后英国人赢了。所以乌军突破有点损失，真的没什么。
重要的是突破后他们得到了什么。综合多重渠道的消息来看，乌军呢已经吃下了扎波罗热不少高地。目前，他们正在至关重要的铁路和公路交汇处托克马克与俄军激战，这是前线最困难的地方了，也是最有价值的目标之一。无论是托克马克还是核心目标梅里托波尔，他们是距离克里米亚最近的交通枢纽，也是俄军的陆路走廊，都是俄军不能失去的据点。其重要性就像乌东的斯拉维扬斯克和克拉马托尔斯克，一旦乌军收复这两处战略要地，克里米亚半岛的大陆桥将被切断。如果乌军再用导弹炸毁克里米亚克赤大桥，俄军会在克里米亚将会孤立无援，基本上就玩完了。总的来说呢，俄军方面对乌军反攻中不断炮制乌方大量损失的消息，但实际上看来，乌军的行动还算比较顺利。在卫星地图上，我们可以看到俄占领区正在缩小，乌军击溃俄军防守也势必给己方士气带来很大提升。但说实话，目前的扎波罗热战役已经可以预见是一场持续的攻坚战了，因此不到最后很难分出胜负。但如果俄军继续一打就退的话，那么乌军推进的将会极其轻松。各位朋友认为，扎波罗热俄守军退守二防线后，能不能抵挡住乌军的攻势呢？欢迎在评论区留言讨论，我是大兵，我们下期视频再见。